okay so we'll start the class okay mm, what is your homework today vikar of the wakefield okay shall i ask questions have you read yes ma'am okay good anyhow um i believe few students definitely uh, they didn't complete their homework hmm? listen so uh, before a week i analyzed uh, previous year question papers right so analyze pannadila paathinga appadina nearly uh, 30 stories varaiki ketirukranga okay more than 30 not less more than 30 questions of course i'm including match the following ninga match pandra maadhiri irukum protagonist oda name kekkra maadhiri irukum so i'm including everything so more than uh, 30 questions they asked from stories itself appo story vandu padikiradhu abingiradhu evlo crucial abingiradhu therinjikonga first right sala samayam ungalku epdi questions irukum romba mail ootama kekka right Uh, who is the author of Oliver Twist? Very simple question. We can answer Charles Dickens. Sometimes uh, they ask like that. Where you can find the characters? Pagans. Hello, Oliver Twist. Lover, could you? Ah, one character. And sometimes they ask question like that. Ending lines, opening lines. A hero in who slams the door and went away. Exact lines. So, could they? Then the play. I bring you. Panga. Okay. So, um, the work ஸோ எந்த ஒர்க் opening line, ending line, characters, published publication year, கொஞ்சம் basics இதையாவது பார்த்துக்க முயற்சி பண்ணுங்க ஓகே ஸோ இன் டுடேஸ் கிளாஸ் வி கெனா டிஸ்கஸ் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் ஆத்தர் அண்ட் ஆல்சோ ஸ்டோரி பிகார் ஆஃப் வேக் ஃபீல்ட் சில ஸ்டோரிஸ் வந்து நான் கிளாஸில் டீல் பண்ணியிருந்தேன் உங்களுக்கு வந்து அது அடுத்த செஷன்ஸ்லாம் நடத்துவாங்க ஓகே ஸோ டோன்ட் வெரி ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆகுது தானே ஓகே ஸோ சி த விக்கார் ஆஃப் வேக் ஃபீல் வி நோ தி ஆத்தர் இஸ் ஆலிவர் கோல்ட் ஸ்மித் ரைட் ஹூ வாஸ் அண்ட் ஆங்லோ ஐரிஷ் ரைட்டர் ஒரு ரைட்டர் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா எந்த கண்ட்ரி ரைட்டர் யூ ஷுட் நோ ஓகே ரிப்பீட்டடா கேட்ட கொஸ்டின் பாருங்க விக்கர் ஆஃப் வேக்வில் வாட் இஸ் அப் டைட்டில் நிறைய தடவை கேட்டிருக்கணும் ஓகே கேஸ் சப்போஸ் டு பி ரிட்டர்ன் பை ஹிம் செல்ஃப் திஸ் இஸ் அப் டைட்டில் ஆஃப் தி நாவல் தி விக்கர் ஆஃப் வேக்ஃபீல்ட் அண்ட் யூ ஷுட் நோ திஸ் இஸ் த ஒன்லி நாவல் ரிட்டர்ன் பை ஆலிவர் கோல் ஸ்மித் ஓகே ஹி கம்ஸ் அண்டர் எயிட்டியன்த் சென்ச்சுரி எயிட்டீன்த் சென்ச்சுரியில நீங்க ஒரு ஜான்ரா வந்து பயங்கர பாப்புலர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சென்டிமெண்டல் நாவல்ஸ் ஆர் சென்டிமெண்டல் காமெடிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஜான்ரா வந்து பயங்கர பாப்புலர் அந்த டைம்ல தான் அதோட ஆரிஜினை நம்ம பார்க்கலாம் ரைட் எக்ஸாக்டா அந்த ஜான்ரால ஒரு குரூப் ஆஃப் ரைட்டர்ஸ் தே ஸ்டார்ட் டு ப்ரொடியூஸ் ஒர்க்ஸ் ரைட் ஒன் குட் எக்ஸாம்பிள் இஸ் யூ கேன் ஃபைண்ட் பமீலா பை சாம்பல் ரிச்சர்ட்ஸன் ரைட் அண்ட் ட்ரிஸ்டம் ஷாண்டி பை லாரன்ஸ் டேர்ன் these works comes under sentimental uh, comedies right yara nama father of sentimental comedies abdin solrona it is richard steele these are all the basics you should know what is sentimental novels or what is sentimental comedies right adavadhu paakra audience ku vande story read pannum bodhu the audience ku vande mostly sirippu abingiradha taandi oru vidhamana tears irukum ரீசன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ரொடாகனிஸ்ட் ஏகப்பட்ட ஸ்ட்ரகிள் அப்ஸ்டகிள்ஸ் கிராஸ் பண்ணி அவனோட லைஃப் லீட் ஆகுற மாதிரி இருக்கும் ரைட் சோ அந்த மாதிரி ஒர்க்ஸ் எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரீட் பண்றத விட வில் ஃபீல் ஃபார் த ப்ரொடாகனிஸ்ட் ரைட் சோ திஸ் இஸ் ஹவ் சென்டிமெண்டல் காமெடிஸ் வில் பி ஹவு சென்டிமெண்டல் நாவல்ஸ் வில் பி சோ விகார் ஆஃப் வேக்ஃபீல்ட் இஸ் ஒன் ஃபைனஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் சென்டிமெண்டல் காமெடிஸ் ஆர் சென்டிமெண்டல் நாவல் ரைட் So, Oliver Goldsmith, uh, at the time, he is called as Dr. Oliver Goldsmith. 
he wants to pursue medicine okay um that medicine ku practice pannirpaaru but anyhow he didn't receive his degree okay do remember this points also right and then he is a very close uh, friend of dr samuel johnson who is another um, prominent writer of that age you should know about him also dr samuel johnson abinale namakku we have to think about his dictionary yeah he is a lexico lexicographer of that century right 1755 la or dictionary uh, eludi publish panirpar very famous he is a lexicographer of that century one who write diaries sorry dictionaries and so sorry in the point ani abagam chukom so alkal rendu per bayangara close yaar oliver goldsmithum dr samuel johnson okay so in the work the vicar of wakefield on the publish agrade or um, interesting backdrop irukku enna abdin pathina or naal samuel johnson yaar kootirpa oliver goldsmith or emergency abdin solli kootirpa one dr samuel johnson enna pandraru oliver goldsmith paaka poranga appa paatha and the land owner irupanga illaya oliver goldsmith stay pannirukra land owner yaara pidichu vechirukranga oliver goldsmith pidichu vechittu uda maatanranga na ivana ippame poi jail ku thalla poran abdingra mari kattit irukku andha land owner so enna issues abdin keta rent pay panala abdingra or vishayam reveal agudhu right idhula innoru vishayam enna abdina dr samuel johnson kitta sila guineas vande theva abdin solli vaangi irpar oliver goldsmith but andha guineas vera edho vishayathukaga spend panadhala he didn't pay the rent so ipo indha situation ah samalikkaradhukaga na vande or work eludhirken idhu epdiyavadhu or publisher kitta kuduthu neenga vande konjam amount vaangitu vaanga appdin solli dr samuel johnson kitta request pandranga so ipdi dhaan samuel johnson kitta the vicar of wakefield abdingra andha novel pogudhu avan avangalukku therinja publishers kitta kuduthu adukke the remuneration um kadaikudhu right adhu moolama andha rent adaikranga so paarenga indha work eludha bodhu it was Uh, under a big debt adukaprom oru valiya andha kadana samalichidranga but in the work publish aagana kaprom oliver goldsmith bayangara popular aagara right ella edathil read panna aarambikkaranga right all over britain so such a popular novel is the vicar of wakefield 2023 indha dharava keta question illume idu irundhathu right enna ketrundha dr prim rose is a character from abdin ketrundha who is a major character in the vicar of fakefield okay so repeatedly asking book na ipo or just madri solren go and read okay yes so see uh, the author's life span 1728 la nda 1774 varaiku oliver goldsmith indirukkar as i told you uh, he pursued medicine abdin paatha சில ரைட்டர்ஸுமே மெடிசன் வந்து பர்சியூ பண்ணிருப்பாங்க ரைட் சம் அதர் ரைட்டர்ஸ் ஓவர் செஞ்சுரி ஏதாவது ரைட்டர்ஸ் நேம் சொல்லலாமா அமை இந்த லைன் வெரி குட் ஜான் கீட்ஸ் ஹி இஸ் ஆல்சோ பிசிஷியன் இல்லையா அவர் ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் என்ன பண்ணுவாங்க என்டிமியான் ஒர்க் எழுதுனதுக்காக கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுவாங்க ஜான் கீட்ஸ் ரைட் அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க கோ பேக் டு பில்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன பண்ணிருப்பாங்க கமெண்ட் பண்ணிருப்பாங்க ஏ உனக்கு எதுக்கு இந்த பொய்ட்ரி எழுதுற வேலை உனக்கு தகுந்த வேலை என்னதுதான் மாத்திரை கொடுக்கறதுதான் சோ கோ பேக் டு பில்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி கமெண்ட் பண்ணிருப்பாங்க சோ என்டிமியான்காக கிரிட்டிசைசேஷன் யாரும் வாங்கியிருக்கா ஜான் கீட்ஸ் வாஸ் ஆல்சோ அபிசேஷியன் ரைட் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கம்பேர் பண்ணி கூட படிச்சுக்கலாம் சோ திஸ் ஒர்க் த விக்கர் ஆஃப் வேக் ஃபீல்ட் வாஸ் பப்ளிஷ்ட் இன் செவன்டீன் ரைட் and in the work eludi publish pannadukku help panna dr samuel johnson kaga in the work dedicate pandraru oliver goldsmith okay this work this novel is dedicated to dr samuel johnson as i told you the vicar of wakefield is a only novel by oliver goldsmith similarly the picture of the dorian gray is the only novel written by complete the statement oscar wilde oscar wilde yeah good oscar wilde i repeat the title the picture of 
a dorian gray and the story interesting arko pada compare panna venda we'll see that in uh, some other class the picture of the dorian gray by oscar wilde and yesterday or work paathome that only novel of a woman writer in a work paathinga bell jar silvia plath silvia plath good silvia plath oda the bell jar okay 1963 publication i guess okay she wrote under a pseudonym victoria lucas and the work ku mattum than the pseudonym use panirpaanga okay Sylvia Plath, you can read it. You can read it in poetry. You can read it in the title. Even they can ask from the poem also. You can read it in the poem. You can read it in the poem. You can read it in the chronology order. You can read it in the chronology order. You can read it in the work. Right? So she is another important author you should read. Okay, come back to Vikara Fakefield. It has totally 32 chapters as i told you before it is it falls under sentimental uh, novel category now we'll see few things about the author oliver goldsmith right he was an anglo irish essayist poet novelist dramatist right nariya genre la enna panirukkaru literature ku contribute panirukkaru one very famous poem written by oliver goldsmith is the deserted village Okay, this is that village is written by Oliver Goldsmith. Another net question they ask this time. Paranga ore varshathla rend question is only from Oliver Goldsmith. Okay, and thani thaniya na point madri kudar kare. Our orda essays baato chhuga. Anyhow, I share this PPT. Okay, na stories abhi update pani the. Kya update pan update pan? I just share the PPT in our group. So don't worry. So um, he is famous for the citizen of the world, right? And then uh, it can also be called his letters from a Chinese philosopher. And his poem is The Deserted Village. And his only novel is The Vicar of Wakefield. And he wrote a play called She Stoops to Conquer. Another important play written by him. OK, it has a subtitle, Mistakes of a Night. I repeat, She Stoops to Conquer is a play it has a subtitle, Mistakes of a Night, N-I-G-H-T. That's all right? And the story is on the heroine, Kate, right? Um, aristocratic woman. She's a hero. She's a hero. So, she's a hero. She's a hero. She's a hero. So, she's a hero. So, she's a hero. 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 Like a maid. And finally, both get married. So, that is, uh, one line sum above, she stoops to conquer. Right? Hero in name is Kate. Kate. Hero on the Marlow. Okay. Now, coming back to Vicar of Wakefield. Protagonist name. Idan the Dravaketa. Mr. Primrose is a character from. Actually, his full name is Charles Primrose. He's a local Vicar and the main narrator of the story. Right? Kadai yang narik panak kuli Oliver dah, and yang saya sorang ni abdi na, mostly in the Charles Primrose Oliver Goldsmith tu orang, apa baru present panade abdi ni sorang, right? Oliver Goldsmith tu orang apa Charles Goldsmith, mostly in the Charles Primrose ya, orang apa orang ni cerita portrait panir kira, abdi kira talker, right? Deborah Primrose, mother of or wife of Charles Primrose, okay, mother of Olivia and Sophia Primrose, another female characters in the story right rendu artulum mukkiyam rendu perume sisters charles primrose kum deborah primrose kum aaru kolandhai okay adile nama moonu character naal character oda name nyabagam vechukkenum first is olivia second is sophia sophia va sophia nu pronounce pannalama okay so olivia sophia george and then moses okay indha naal character name nyabagam vechukonga so george na moota paiya so, in the beginning, George is marriage fix. Who is that? Arabella Wilmot. Who is a wealthy heiress. Okay, he is a big deal. So, Arabella Wilmot, George is talking to him. 
அண்ட் அந்த டைம்ல சார்ஸ் பிரிம்ரோஸ் ஃபேமிலிக்கு ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் காத்துட்டு இருக்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரிம்ரோஸ் விகார் இஸ் அ வெரி பாப்புலர் அண்ட் அட் த சேம் டைம் வெல்தி விகார் ஆஃப் தட் டவுன் ஓகே என்ன நடந்திருது அப்படின்னா ஒரு மர்ச்சன்ட் பேங்க் பண்ணி இருக்கிற காசு எல்லாம் எடுத்துட்டு ஓடி போயிட்டான் யாரோட காசை சார்ஸ் பிரிம்ரோஸோட காசை இப்ப சார்ஸ் பிரிம்ரோஸ் கம்ப்ளீட்டா பேங்க் கரப்ட் ஆயிட்டான் பணக்காரனா இருந்தவன் ஏழை ஆயிட்டான் ரைட் சோ இப்போ அரபலா வெல்மட்டோட ஃபாதர் ஐயோ நான் உன்ன நம்பி தானே என் பொண்ணை நான் உனக்கு கொடுக்குறேன் உன் பையனுக்கு கொடுக்கணும்னு நினைச்சேன் நீ உன்னோட காசு எல்லாம் போயிடுச்சு இனிமேல் நான் எப்படி என் பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேரேஜ கேன்சல் பண்ணிடுறாரு சோ ஜார்ஜ் என்ன பண்ணிடுறான் சோகத்துல அவன் வேற ஊருக்கு கிளம்பி போயிடுறான் சோ ஸ்டோரி இப்படி போயிட்டு இருக்கும் போது சார்ஸ் பிரிம்ரோஸ் இவங்க ஃபேமிலி என்ன பண்றாங்க அந்த இடத்துல இருந்து இன்னொரு பிளேஸுக்கு மூவ் ஆகுறாங்க அந்த பிளேஸ்ல ஒரு கேரக்டரை பாக்குறாங்க யாரு அப்படின்னா ஸ்குவேர் தான் ஹில் கதையோட அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் ஹீஸ் அ விமனைசர் ஆல்சோ யூனோ வாட் இஸ் மீன் விமனைசர் ரைட் லேடிஸை ஏமாத்தி கல்யாணம் பண்ணிக்கிற ஆசையை தூண்டி விட்டு ஏமாத்திட்டு போயிடுவான் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு கேரக்டர் தான் ஸ்குவேர் தான் ஹில் அண்ட் தென் ஸ்டோரியோட ஸ்டோரி போகும்போது வி ஆல்சோ Uh, come to know about another character called Sir William Thornhill, who is uncle of Square Thornhill. That's why you have a lot of money. Okay? So, Square Thornhill is uncle of Sir William Thornhill, who is a gentleman of that town. That's the opposite of Square Thornhill. Okay? So, I repeat the characters. First is Charles Primrose, Deborah Primrose. Right? Uh, Red Bermay couples. And Charles Primrose is a big car of that. Thun, right? He is the narrator of the story and Charles Primrose is a wealthy person. And wealthy is not the same. That is why he has moral traits. He is a very kind, right? very noble and at the same time a naive person also. Right? You, sh- you should know the characteristics of a particular character. Right? So, this is the same character as Charles Primrose. They had six children. ரைட் ரெண்டு கேர்ளோட நேம் பாக்குறீங்க ஒலிவியா அண்ட் சோஃபியா ஃபர்ஸ்ட் சன் இஸ் ஜார்ஜ் தென் வி ஹாவ் அனதர் கேரக்டர் மோசஸ் ஸோ பேங்க் கரப்ட் ஆகுது ஜார்ஜ் அண்ட் அரபல்லா வில்மட்டோட மேரேஜ் வந்து கேன்சல் ஆகுது ஸோ தே ஆர் மூவிங் டு சம் அதர் டவுன் அண்ட் தேர் தே மெட் அ மேன் கால்ட் ஸ்கொயர் தாண்டல் ஹூ வாஸ் அ விமனைஸ் அவன் என்ன பண்றான் ஆசைய தூண்டி விடுறான் ரைட் ஒலிவியாவையும் சோஃபியாவும் பார்த்ததும் ஒலிவியாவுக்கு வந்து ஸ்கொயர் தான் ஹில்ல பார்த்ததுமே பிடிச்சிருது ரைட் ஏன்னா பார்க்கறதுக்கு அட்ராக்டிவா சாமிங்கா இருக்கிறான் அப்படின்னு உடனே ஸோ கொஞ்சம் பார்க்கணும் நோபிளா இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இந்த ரெண்டு பிள்ளைங்களை என்ன பண்றான் ஏமாத்துறான் சோஃபியா இன்த பிகினிங் ஷி வாஸ் நாட் வெரி மச் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் தே ஆஃப் ஸ்கொயர் தான் ஹில் பட் எனி ஹவ் டெபோரா பிரிம்ரோஸோட கம்பல்ஷன்ல ஷி இஸ் ஆல்சோ அக்செப்டிங் ஸ்கொயர் தான் ஹில்ஸ் சேஸ் ஸோ ஃபைனலா ஒலிவியா இன்னொரு விஷயம் தெரிய வருது என்ன அப்படின்னா ஒலிவியா வந்து ஷி எலோப்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ரைட் அவங்க வீட்டை விட்டு போயிட்டா அதுக்கு ரீசன் யாருன்னு தெரிய வருது ஸ்கொயர் தான் ஹில் ஸோ பொண்ணை காணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சார்ஸ் பிரிம்ரோஸ் என்ன பண்றாரு ஒவ்வொரு டவுனா விசிட் பண்ணி தேடுறாரு கடைசியா ஒலிவியாவும் கண்டுபிடி கண் ஒலிவியாவை கண்டுபிடிக்கிறாரு கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது ஸ்கொயர் தான் ஹில் தான் என்ன பண்ணியிருக்கான் ஒலிவியாவை ஏமாத்திட்டான் ரைட் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லி விட்டுட்டு போயிட்டான் அப்படிங்கிற விஷயம் தெரியுது ஸோ சார்ஸ் பிரிம்ரோஸ் எக்ஸ்ட்ரீம் ஆங்கர்ல இருக்கணும் இல்லையா பட் அப்படிலாம் இல்லாம ஒலிவியா என்ன பண்ணிக்கிறாரு குழந்தைங்கிறதுனால அப்படி அக்சப்ட் பண்ணிக்கிறாரு தன்னோட பொண்ணு அப்படிங்கிறதுனால அக்சப்ட் பண்ணி வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வராரு அங்க பார்த்தா வீடு எரிஞ்சிட்டு இருக்கும் ஃபயர் ஆயிரும் கம்ப்ளீட்டா பேர்ன் டவுன் ஆகும் ரைட் ஸோ முதல்ல பொண்ணு காணுங்கிற கஷ்டம் இப்ப வீட்டுக்கு தேடி வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்தா பொண்ணு கிடைச்சிருச்சுன்னு வந்தா வீடு ஃபுல்லா எரிஞ்சு போச்சு ஒரு ஃபயர்ல ஃபயர் ஆக்சிடென்ட்ல ஸோ அவங்களோட பிலாங்கிங்ஸ் எல்லாமே மொத்தமா காலி ஆல்ரெடி பேங்க் கரப்ட் ஆயிடுச்சு கையில காசு கிடையாது ஸோ பாருங்க இதுதான் நான் என்னன்னு சொன்னேன் சென்டிமெண்டல் காமெடி அப்படின்னு சொன்னேன் ரைட் அதாவது நிறைய விதத்துல ஆஹ் அவனோட மாரல் ரைட்ஸ் அந்த ப்ரொட்டாகனிஸ்டோட மாரல் ரைட்ஸ ஸ்டோரியோட மூமெண்ட்ல அந்த மாரல் ரைட்ஸ்க்கு ஒரு சோதனை இருந்துட்டே இருக்கும் அத வந்து அவன் அப்படியே பேலன்ஸ்டா கொண்டு போறானா தட் இஸ் த கொஷின் ஹியர் நீங்க கடைசி வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டில் த என் சார்ஸ் பிரம்ரோஸ் என்ன பண்ணுவார் அந்த மாரல் ரைட்ஸ் பெர்ஃபெக்டா ஹேண்டில் பண்ணிருப்பார் எந்த இடத்துலயுமே என்ன பண்ண மாட்டாரு ஒரு சருகவும் மாட்டாரு விலகவும் மாட்டாரு 
அவரோட மாரல் அவர் பர்ஃபெக்டா இருப்பார் சோ அந்த மாதிரியான ஒரு கேரக்டர் தான் சார்ஸ் பிரம்ரோஸ் சோ இப்போ கதையில இன்னொரு கேரக்டர் வராங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மிஸ்டர் பேர்ச்சில் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க மிஸ்டர் பேர்ச்சில் அப்படிங்கிற கேரக்டர் வராங்க சோ இந்த பேர்ச்சில் பிகினிங் ஆஃப் த ஸ்டோரியில சோஃபியா வந்து மூழ்க போவா ஒரு இடத்துல ரைட் சோ அவளை ட்ரௌனிங்ல இருந்து காப்பாத்தி இருப்பார் இப்படியே மிஸ்டர் பேர்ச்சலோட நல்ல ஒரு அட்டாச்மெண்டா சோஃபியா போவா ரைட் சோ இந்த மாதிரி இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு சைட்ல ஒரு கெமிஸ்ட்ரி போயிட்டு இருக்கும் இப்போ ஒலிவியாவை காப்பாத்தி கூட்டிட்டு வந்தாச்சு ஸ்குவார் தான் கல்பிரட் அப்படிங்கறது தெரிஞ்சாச்சு அண்ட் இன்னொரு விஷயம் நமக்கு என்ன தெரிய வருது அப்படின்னா இந்த ஒலிவியாவை அவன் வந்து மேரேஜ் பண்ணிருக்கான் பட் அந்த மேரேஜ் வந்து வேலிடான மேரேஜ் கிடையாது அப்படிங்கிற இன்னொரு விஷயம் ரீசன் என்னன்னா நிறைய பொண்ணுங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லி சும்மா ஒரு ஃபார்ம்லா ஒரு சர்ச்சுக்கு கூட்டிட்டு போய் ஒரு ஃபால்ஸ் பிரீஸ்ட வச்சு அவன் மேரேஜ் பண்ணிக்கிற மாதிரி காட்டி அந்த பொண்ணுங்களை ஏமாத்திடுறான் சோ இதே வழக்கமா வச்சிருக்கான் அப்படிங்கிற விஷயம் தெரியுது சோ இந்த டைம்ல அடுத்த அடி பாருங்க மோசஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பையன் அவங்களுக்கு சுத்தமா கையில காசு கிடையாது அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஹார்ஸ என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க மார்க்கெட்ல விக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அதையும் அவங்க பையன் மோசஸ் அப்படிங்கிறவன் என்ன பண்ணிருந்தான் ஏமாந்து ஏமாந்து போயிட்டு அந்த ஹார்ஸ் விற்கிற இடத்துல ரைட் அந்த மோசஸ் ஏமாத்துறது யாரு அப்படின்னா எஃப்ரைன் ஜெக்கின்சன் அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரிக்ஸ்டர் ஏமாத்துக்காரன் சீட்டர் எஃப்ரைன் ஜென்கின்சன் அப்படிங்கிற கேரக்டர் இந்த மைனர் கேரக்டர் பட் கதையில முக்கியமான ஒரு ரோல் அவர் பிளே பண்றாரு ரைட் இந்த எஃப்ரைன் ஜெக்கின்சன் ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் யூ இவ் ஸ்கவுண்ட்ரல் ட்ரிக்ஸ்டர் சீட்டர் இந்த மாதிரி நிறைய சொல்லிட்டே போகலாம் சோ நான் சொன்னேன் இல்லையா ஒலிவியாவ மேரேஜ் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஸ்குவேர் தாண்டல் வந்து எல்லா அரேஞ்ச்மெண்ட்டும் பண்ணியிருந்தான் ஒரு ஃபால்ஸ் பிரீஸ்ட வச்சு அவங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கெல்லாம் முயற்சி பண்ணியிருந்தான் அப்படின்லாம் பார்த்தோம் சோ அந்த ஃபால்ஸ் பிரீஸ்டா எப்பவுமே ஸ்குவேர் தாண்டல் யார நடிக்க சொல்லுவான் அப்படின்னா இந்த ஜென்கின்சன் இந்த சீட்டர் தான் இவனும் என்ன பண்ணுவான் அவன் கூப்பிடுறவெல்லாம் பிரீஸ்ட் மாதிரி வேஷம் போட்டு அந்த பிள்ளைங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிற மாதிரி என்ன பண்ணிடுவான் ஒரு ஆக்டிங்க போட்டுருவான் ரைட் சோ இப்போ இந்த ஜெக்கின்சனை நம்ம மோசஸையும் ஏமாத்திடுறான் சோ பாருங்க பிரிம்ரோஸ்க்கு பிரிம்ரோஸோட ஃபேமிலிக்கு ரெண்டு விதத்துல இவன் இடைஞ்சலா இருந்திருக்கான் ஒண்ணு ஒலிவியாவோட லைஃப் இன்னொன்னு மோசஸ் கிட்ட ஹார்ஸ ஆட்டைய போட்டு போனது ரைட் இப்போ சார்ஸ் பிரிம்ரோஸ் அவருக்கு அடுத்து ஒரு பிரச்சனை இருக்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்குவேர் தாண்டில் இருக்கான் இல்லையா அவன் என்ன பண்ணிடுறான் அவன்கிட்ட ஆஹ் இவர் வந்து கடன் வாங்கினதாகவும் அந்த கடனை திருப்பி தரல அப்படின்னு சார்ஸ் பிரிம்ரோஸ என்ன பண்ண சொல்லிடுறான் அவனை அவனை திருந்திக்கிறான் இந்த ரோஜா படத்துல தீவிரவாதி கிட்ட ஆஹ் ஹீரோ பேசும்போதும் தீவிரவாதி திருந்திருமா பாத்தீங்களா அதே மாதிரி ஒரு பிரச்சனை திருந்திடுறான் நல்லவனா மாறிடுறான் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த எஃப்ரைம் ஜெக்கின்சன் இவனும் அந்த பிரிசன்ல தான் இருந்திருப்பான் ரைட் சோ இப்போ அவன் என்ன பண்றான் பிரிம்ரோஸ் கிட்ட எல்லா விஷயத்தையும் கன்ஃபர்ஸ் பண்றான் உங்க ஹார்ஸ் எடுத்துட்டு போனதுனா தான் சீட் பண்ணதுனா தான் உங்க பொண்ணுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபால்ஸ் மேரேஜ் பண்ணி வச்சது நான் தான் ஆனா ஸ்குவேர் தான்ஹில்கே தெரியாத ஒரு விஷயம் எனக்கு தெரியும் என்ன அப்படின்னா இவன் வந்து என்னைக்கு இந்த ஸ்குவேர் தான்ஹில் ஒரு சீட்டர் ஸோ அவன் வந்து என்னைக்காவது என்கிட்ட ரொம்ப பண்ணுவான்னு தெரிஞ்சுட்டு நான் என்ன பண்ணிட்டேன் இந்த மேரேஜ் அதாவது ஒலிவியாக்கும் ஸ்குவேர் தான்ஹிலுக்கும் நடக்கிற மே மேரேஜை மட்டும் நான் வந்து ட்ரூவா கண்டக்ட் பண்ணேன் அதை வேலிடா மாத்தி என்கிட்ட அந்த சர்டிபிகேட் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ரிவீல் பண்றான் சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒலிவியாவுக்கும் ஸ்குவேர் தான்ஹிலுக்கும் நடந்த மேரேஜ் இஸ் கம்ப்ளீட்லி வேலட் சோ இது வந்து ஜென்கின்சன் மூலமா அறிவியல் ஆகுது யாருக்கு பிரிம்ரோஸ்க்கு அண்ட் அடுத்து நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா மிஸ்டர் பேர்ச்சில் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அவர் ஆக்சுவலா யாரு அப்படின்னா சார் வில்லியம் தான்ஹில் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஸ்குவேர் தான்ஹில்லோட அங்கிள் அவரு தான் மிஸ்டர் பேர்ச்சிலா டிஸ்கைஸ் ஆயிருப்பார் ஊருக்குள்ள உலாவிட்டு இருப்பார் யார் யார் எப்படி அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்கா பர்டிகுலரா ஸ்கொயர் தான்கள் ரைட் சோ அவனோட ஆஹ் நோக்கம் என்ன அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த ஃபேமிலிய காப்பாத்துறதுல மிஸ்டர் பேர்ச்சல் வந்து பெரிய ரோல் பிளே பண்றாரு ரைட் 
அண்ட் நம்ம பார்த்தோம் சார்ஸ் பிரிம்ரோஸ் இப்ப வந்து பிரிசன்ல இருக்கிறாரு ஸோ அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சார்ஸ் பிரிம்ரோஸ பிரிசன்ல இருந்து காப்பாத்துறாரு சோஃபியாவை ஆல்ரெடி ட்ரௌனிங்ல இருந்து காப்பாத்திருக்கிறாரு அண்ட் ஃபேமிலியில இருக்கக்கூடிய அதர் இஷ்யூஸ் டெட்ஸ் அதை எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு மிஸ்டர் பர்ச்சுல அதாவது சார் வில்லியம் தான்பில் சால்வ் பண்ணி வைக்கிறாரு எல்லா ப்ராப்ளம்ஸையுமே ஸோ ஸ்டோரியோட என்டிங்ல ரெண்டு மேரேஜ் நடக்குது ஒரு மேரேஜ் சார் வில்லியம் தான் ஹில்க்கும் அண்ட் தென் ஒலிவி சாரி சோஃபியாக்கும் இவங்க ரெண்டு கப்பல்ஸும் ஒன்று சேர்றாங்க சிமிலர்லி ஜார்ஜும் அரபெல்லா பார்த்தோம் இல்லையா பிகினிங்ல கப்பல்ஸ் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்று சேர்றாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஹாப்பி என்டிங்கா ஸ்டோரி வந்து முடியுது அண்ட் ஸ்கொயர் தான் ஹில்க்கு வேற ஆப்ஷன் கிடையாது போயிட்டான் <laughs> அவருக்கு போக்கில் வந்து ஒரு சொல்லிருப்பாரு என்ன அப்படின்னா his favorite topic is matrimony right and then he was a strict monogamist adha enna strict monogamist adhaadu vaalkaiyila ore oru thara dhaan kalyana pananum ore oru thanga dhaan ore oru thanga dhaan avangala lifetime partner ah irukum indha marumanam nu solvaanga illaya adhila yaarukku nambike kedaiyadhu primrose ku nambike kedaiyadhu so he was a strict monogamist and at the same time his favorite topic is uh, to talk about matrimony so the rendu yaapu vachukonga so far Uh, I believe the story is clear. Questions about the case? Who can ask? Any volunteers? Yes, ma'am. I will ask. Shanbhugu Priya, yes. You can. Okay. Uh, the Vicar of Wakefield would author name in it. சப்டைட்டில் <laughs> ஒரு 